建议你玩这张地图，那个小黄鸭肯定会把你吓死的。作为一个恐怖地图的忠实爱好者，我不相信有地图能吓到我。那我们就来看看这张地图池河到底有什么吓人的地方。那么其实池河是河艺术的一个延伸，内容多是清澈无底或是昏暗的池水，像是废弃很久的游泳馆啊。同时，画面的色调一般是冷色啊，有一种寂静、平静、神秘的感觉。我的天哪，这个地方感觉像是恐怖片发生的重灾难区。当然，也有人喜欢这种寂静，然后又神秘的感觉。那我就不太喜欢这种感觉啊，我觉得非常的幽闭，非常的吓人。你放眼望去，除了池子和水，什么东西都没有。那我们就慢慢慢慢的往前面探索吧。我觉得在这个地方探索的话，就有一种一个人孤独的出现在一片大海之中，一眼望去全是海水，没有人，只有自己的心跳声。我玩了一会儿，大概体会到粉丝所说这个地图为什么会有一种恐怖的感觉了，因为你。不知道这个高能会什么时候出现，但是你又好像找不到尽头，找不到出路。我的天哪，这种感觉像自己在做梦一样哎！你们有没有做过这种的梦？前面呢有一个池水，有一条通道，你一直往前走，却怎么也找不到那个出口。哇，我终于明白他为什么这么的吓人了。偶尔看见了一点光，但是你却离那点光非常的遥远。这大概就是这张地图恐怖所在吧。这张地图唯一比较让我没有那么害怕的就是它这个池水是非常清澈的，可以看到底。如果是黑漆漆的池水，我觉得我肯定不想玩这个地图。玩着玩着就有一种窒息感，怎么又是这种通道啊？就除了这个通道和这个池水，这个地图什么都没有吗？我好像看到前面有个东西了，这就是吓到粉丝的那只大鸭子，它孤零零的在这里望着前方，好像的确是有点吓人啊。也不知道他在看什么，我觉得我还是赶紧逃离这个是非之地吧。这个地图每一处都可以把它当做是池海的艺术，但是我呢不太喜欢这种有点吓人的艺术啊，恕我是一个普通人欣赏不来。好的，我们先沿着这个台阶往上面走，看看上面是否有出路。这上面又是一个巨大的游泳池，无边无际，没有人，没有生物。空荡荡的，除了自己的心跳声，什么都听不到。这是怎么突然出现一个大黄球啊？我吓死了，赶紧走吧。前面有一条路，我们往前面走走看一看，这里是不是我们能够出去的地方？反正我现在原路返回也不太可能。这里写的是禁止跳下去，那我就要打破规则，直接从这里跳下去，看看这前面的光是否是我的出路啊？我发现了，这个下面除了游泳池和水，什么都没有。救命啊！这可怎么办呢？我、哦、看到了，这个上面还有一个小黄鸭，它在这里盯着我。哦，好吓人的地图。